டிசம்பர் பத்தொன்பது முதல் வாசகம் சிம்சோனின் பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்படுகிறது நீதி தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகார பதிமூன்று இறை வார்த்தைகள் இரண்டு முதல் ஏழு முடிய இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தைந்து முடிய அந்நாள்களில் சோராவை சார்ந்தவரும் தான் குலத்தவருமான ஒருவர் இருந்தார் அவர் பெயர் மனோவாகு அவர் மனைவி மலடியா இருந்ததால் குழந்தை பெறவில்லை ஆண்டவரின் தூதர் அப்பெண்ணுக்கு தோன்றி அவரிடம் நீ மலடியா இருந்ததால் இதுவரை குழந்தை பெற்றெடுக்கவில்லை ஆனால் இனி நீ கருவுற்று ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாய் இப்பொழுது கவனமாயிரு திராட்சை ரசமோ மதுபானமோ அருந்தாதே தீட்டான எதையும் உண்ணாதே ஏனெனில் நீ கருவுற்று ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாய் சவரக்கத்தி அவன் தலை மீது படக்கூடாது ஏனெனில் பையன் பிறப்பிலிருந்தே கடவுளுக்கென நாசீர் ஆக இருப்பான் அவன் இஸ்ரேல் மக்களை பெலிஸ்தியரின் கையிலிருந்து விடுவிக்க தொடங்குவான் என்றார் அப்பெண் தம் கணவரிடம் வந்து கூறியது கடவுளின் மனிதர் என்னிடம் வந்தார் அவரது தோற்றம் கடவுளின் தூதரின் தோற்றம் போல் பெரிதும் அச்சத்திற்குரியதாக இருந்தது அவர் எங்கிருந்து வந்தவர் என்று நான் அவரை கேட்கவில்லை அவரும் எனக்கு தம் பெயரை அறிவிக்கவில்லை அவர் என்னிடம் இதோ நீ கருவுற்று ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாய் ஆகவே நீ திராட்சை ரசமோ மதுபானமோ அருந்தாதே தீட்டான எதையும் உண்ணாதே ஏனெனில் பையன் பிறந்த நாள் முதல் இறக்கும் நாள் வரை கடவுளுக்கென்ன நாசீராக இருப்பான் என்றார் அப்பெண் ஒரு மகனை பெற்றெடுத்து அவனுக்கு சிம்சோன் என பெயரிட்டார் பையன் வளர்ந்து பெரியவனானான் ஆண்டவர் அவனுக்கு ஆசி வழங்கினார் சோராவுக்கும் எசுத்தாவேலுக்கும் இடையே அவன் இருக்கும் போதுதான் ஆண்டவரின் ஆவி அவனை தூண்ட தொடங்கியது இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்பட்டது லூக்கா எழுதிய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறைவசனங்கள் ஐந்து முதல் இருபத்தி ஐந்து முடிய யூதேயா நாட்டில் ஏரோது அரசனாக இருந்த காலத்தில் அபியா வகுப்பைச் சேர்ந்த செக்ரியா என்னும் பெயர் கொண்ட குரு ஒருவர் இருந்தார் அவர் மனைவி ஆரோனின் வழி வந்தவர் அவர் பெயர் எலிசபத்து அவர்கள் இருவரும் கடவுள் பார்வையில் நேர்மையானவர்களாய் விளங்கினார்கள் ஆண்டருடைய அனைத்து கட்டளைகளுக்கும் ஒழுங்குகளுக்கும் ஏற்ப குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை ஏனெனில் எலிசபத்து கருவுற இழந்தவராய் இருந்தார் மேலும் அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள் தம்முடைய பிரிவின் முறை வந்தபோது செக்கரையா கடவுளின் திருமுன் குருத்துவ பணி ஆற்றி வந்தார் குருத்துவ பணி மரபுக்கு ஏற்ப ஆண்டவரின் திருக்கோவிலுக்குள் சென்று தூபம் காட்டுவது யார் என்று அறிய சீட்டுக்குளிக்கு போடப்பட்ட போது அது செக்கரையா பெயருக்கு விழுந்தது அவர் தூபம் காட்டுகின்ற வேளையில் மக்கள் கூட்டத்தினர் அனைவரும் வெளியே இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது ஆண்டவருடைய தூதர் ஒருவர் தூபப்பீடத்தின் வளப்பக்கத்தில் நின்றவாறு அவருக்கு தோன்றினார் அவரை கண்டு சக்கரையா அச்சமுற்று கலங்கினார் வானத்தூதர் அவரை நோக்கி சக்கரையா அஞ்சாதி உமது மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டது உம் மனைவி எலிசபத்து உமக்கு ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார் அவருக்கு யோவான் என பெயரிடுவீர் நீர் மகிழ்ந்து பேர்வகை கொள்வீர் அவரது பிறப்பால் பலரும் மகிழ்ச்சியடைவர் அவர் ஆண்டவர் பார்வையில் பெரியவராய் இருப்பார் திராட்சை மதுவோ வேறு எந்த மதுவோ அருந்த மாட்டார் தாய் வயிற்றில் இருக்கும் போது தூயாவினால் முற்றிலும் ஆட்கொள்ளப்படுவார் அவர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு பலரை தம் கடவுளாய் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வர செய்வார் எலியாவின் உலப்பாகையையும் வல்லமையையும் உடையவராய் அவருக்கு முன் செல்வார் தந்தையரும் மக்களும் உளம் ஒத்துப்போக செய்வார் நேர்மையாளர்களின் மனநிலையை கீழ்ப்படைந்தவர்களாய் பெற செய்வார் இவ்வாறு ஆண்டவருக்கு ஏற்புடைய ஒரு மக்கள் இனத்தை ஆய்த்து செய்வார் என்றார் சக்கரையா வளத்துதரிடம் இது நடைபெறும் என எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் வயதானவன் 
அதுபோல் என் மனைவியும் வயது முயன்றவராயிற்றே என்றார் அதற்கு வனத்தூதர் அவரிடம் நான் கபிரேயில் கடவுள் திருமண் நிற்பவன் உம்மோடு பேசவும் இந்த நற்செய்தி உமக்கு அறிவிக்கவும் அனுப்பப்பட்டேன் இதோ பார்வை உரிய காலத்தில் நிறைவேற இருக்கும் என்னுடைய வார்த்தைகளை நீர் நம்பவில்லை ஆதலால் அவை நிறைவேறும் வரை நீர் பேச்சற்றவராய் இருப்பீர் உம்மால் பேசவே இயலாது என்றார் மக்கள் செக்கரியாவுக்காக காத்திருந்தனர் திருக்கோவிலில் அவர் காலம் தாழ்த்துவதை குறித்து அவர்கள் வியப்படைந்தார்கள் அவர் வெளியே வந்தபோது அவர்களிடம் பேச முடியாமல் இருந்தார் ஆதலால் அவர் திருக்கோவிலில் ஏதோ காட்சி கண்டிருக்க வேண்டும் என அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் அவர் அவர்களிடம் செய்கைகள் வாயிலாக உரையாடி வந்தார் பேச்சற்றே இருந்தார் அவருடைய திருப்பணி காலம் முடிந்ததும் அவர் வீடு திரும்பினார் அதற்கு பின்பு அவர் மனைவி எலிசபத்து கருவுற்று ஐந்து மாதம் அளவும் பிறர் கண்ணில் படாதிருந்தார் மக்களுக்குள் எனக்கிருந்த நிகழ்ச்சியை நீக்க ஆண்டவர் என் மீது அருள் புரிந்து இந்நாளில் இவ்வாறு செய்தருளினார் என்று தமக்குள் சொல்லிக் கொண்டார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி நீண்ட காலமாக பிள்ளை இந்த இருந்த இரு தம்பதியினருக்கு பிள்ளை பேரு கிடைக்க இருந்தது குறித்து இன்றைய இரண்டு வாசகங்களும் பேசுகின்றன தான் குலத்தைச் சேர்ந்த மனோபாகுவுக்கும் அவரது மனைவிக்கும் சிம்சோன் பிறக்க இருந்தது குறித்து முதல் வாசகமும் ஜக்கரியா எலிசபெத் தம்பதியினருக்கு திருமுழுக்கு யோவான் பிறக்க இருந்தது குறித்து நற்செய்தியும் பேசுகின்றன இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இரு குழந்தைகளையும் கடவுள் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தோடுதான் பூமிக்கு அனுப்புகின்றார் பெலிஸ்தியரின் கையில் துன்புற்ற இஸ்ரேல் மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தோடு இறைவன் சிம்சோனை அனுப்பினார் மெசியாவின் வருகைக்கு மக்களை தயாரிக்கும் நோக்குடன் அனுப்பப்பட்டவர் யோபான் அவர் ஆண்டவரின் பார்வையில் பெரியவராயிருப்பார் அவர் இஸ்ரேல் மக்களில் பலரை தம் கடவுளாகி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வரச் செய்வார் இலியாவின் உழப்பாங்கையும் வல்லமையை உடையவராக அவருக்கு முன் நடந்து செல்வார் என்ற வானதூதரின் வார்த்தைகள் இதையே எடுத்துரைக்கின்றன சிம்சோனும் திருமுழுக்கு யோவானும் மட்டுமல்ல இந்த உலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையுமே தனக்கென்று கடவுள் வகுத்த திட்டத்தை சுமந்து கொண்டுதான் பிறக்கிறது ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக பல பெற்றோர்கள் இப்படிப்பட்ட கடவுளின் திட்டத்தை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்கான வழிவகைகளை அவர்களுக்கு காட்டாமல் தங்களது சொந்த எண்ணங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் திட்டங்களையும் அவர்கள் மீது திணிப்பதிலேயே குறியாக இருக்கின்றார்கள் கலீல் ஜிப்ரான் என்பவர் ஒரு புகழ்பெற்ற பாரசீக கவிஞர் அவரது கவிதைகள் ஒன்று இது உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகள் அல்ல அவர்கள் உங்கள் வழியாக வரலாம் உங்களிடமிருந்து வரவில்லை அவர்களுக்கு உங்கள் அன்பை கொடுங்கள் உங்கள் எண்ணத்தை அவர்கள் மீது சுமத்தாதீர்கள் காரணம் அவர்கள் தங்கள் எண்ணத்தோடு இந்த உலகிற்கு வருகிறார்கள் உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகள் அல்ல வாழ்க்கை தனக்காக விட்ட ஏக்க பெருமூச்சின் எதிரொலி பிரளயங்கள் என்று அந்த கவிதை செல்கின்றார் நம் தமிழ் இலக்கியத்தில் கூட பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பிள்ளைகள் பெற்றோரின் நீட்சி அல்ல என்பதை எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்கள் மாறாக அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் என்ற செய்தியானது அங்கு உறுதியிட்டு சொல் அறுதியிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதற்கு கலித்தொகையில் கூறப்பட்டிருக்கிற உதாரணங்கள் மூன்று ஒன்று சந்தனம் மலையில் பிறக்கிறது ஆனால் அது மலைக்கு சொந்தமானது அல்ல அங்கு பயன்படுவதில்லை இரண்டு முத்து கடலில் பிறக்கிறது ஆனால் அது கடலுக்கு சொந்தமானது அல்ல அங்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை மூன்று இசை யாழில் பிறக்கிறது ஆனால் அது யாழுக்கு சொந்தமானது அல்ல அது யாழுக்கு பயன்படுவதில்லை அன்புக்குரியவர்களே 
பல பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை தங்களது நீட்சிகளாகவே கருதுகின்றார்கள் அவர்கள் சுதந்திரமான மனிதர்கள் அவர்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட ஆற்றல்கள் ஆசைகள் சிந்தனைகள் உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எனவே அவர்களை தனி மனிதர்களாக மதிக்க மறந்துவிடுகின்றனர் அதற்காக பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் மீது பொறுப்பு இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது பொறுப்பு என்பது வேறு சிந்தனைகளை திணிப்பது என்பது வேறு பொறுப்புணர்வு என்பது பிள்ளைகள் தங்களுக்கென்று சரியான பாதையை கண்டுகொள்ளும் பொருட்டு ஒரு நல்ல அன்புமிக்க சுமூக சூழ்நிலையை குடும்பத்தில் அமைத்து தருவதில் அடங்கியிருக்கின்றது நமது எண்ணங்களை அவர்கள் மீது திணிப்பதில் அல்லது சுமத்துவதில் அல்ல ஜபம் இறைவா எம் குழந்தைகள் எம் வழியாக உம்மால் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்து உம் வழியில் அவர்களை வளர்த்தெடுக்க வரம்தாரும் ஆமேன்